Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine, thanks. What about you? How are you? Really good. Cool. Excellent. Nice. Nice. Hello, Alexandra. How are you? I'm fine, teacher. And you? I'm fine, thanks. I'm very happy to be here again. Thank you, teacher. <laughs> Yeah, no problem. Let's see Nancy. Hello, Nancy. Mr. Santos, how are you? Hi, teacher. How Hi. are you? I'm fine. Great, teacher. Hello. Let's see Erika and also Rosaura. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thanks. Thank you for asking. And also we have Sandra there. Hi. Hi, All teacher. Right. Hello. How are you? Fine. Excellent. Thank you so much. All right, guys. So, eh, vamos a iniciar, okay? Eh, vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros se terminan de conectar para que vayamos viendo en lo que estuvimos practicando el día de ayer. Y este... Eh, al finalizar el tema de ahora, les voy a explicar la parte que vamos a poder continuar haciendo de la section number three. Okay? Espero que ya hayamos terminado la sección número dos para poder seguir haciendo la número tres. Incluso, Teacher, como tengo una consulta. Ajá, dígame. En una de las actividades eh, donde están unas rayitas, eh, no sé, o sea, no, no se pone la respuesta ahí, sino que en el cuadrito de abajo. Es que no me dejó digital y tenía esa duda ayer. ¿En qué sección es? Es en la... Creo que es en la 3, porque quiero ver, ya hice dos actividades, la siguiente, ya no, no me acuerdo cuál era el tema. Va, vamos a ver, entonces ahorita lo revisamos. A ver... En la 3.2, en la que hicimos Creo de las que... Professions. Mm, quiero ver... Era donde hacer unas preguntas con el do, e, no... Bueno, pero intente, no sé, en esas rayitas de acá no se escribe, sino que en el cuadrito. Así es, ajá, en las rayitas no se escribe, sino que en el cuadrito de abajo. Ah, ok. Ajá, es que ajá. esa era mi duda. Sí. Ah, ok. Sí, se escribe así, en la... así es la anterior. Uh -huh. Ajá, sí, así es. También la anterior es así. Siempre hay que buscar el cuadrito. Y nada más en la, en la, en la parte de la respuesta hay que fijarnos que... que que es lo que incluye la oración ya, ¿verdad? En ese caso, como es una conversación, que tenemos la participación A y la participación B, en la participación B vemos que ya tiene el punto. Entonces, cuando usted escriba la oración, nada más no le ponga el punto porque ya está ahí en el ejercicio. Igual no. pasa con el, creo que en el ejercicio anterior tenía que escribir preguntas. En ese caso, igual, creo que el signo de pregunta ya se los da. Entonces, en ese caso no hay que ponerlo. Ah, pero aunque lo escribamos en el cuadrito, no hay que ponerlo. Sí, aunque, aunque lo escriba en el cuadrito. Ese cuadrito significa que lo que usted escribe en el cuadrito tendría que aparecer en la rayita, ¿verdad? El problema es que Ajá. la plataforma no aparece automáticamente, sino que nada más el espacio es para la respuesta. Entonces, ah, okay. esa rayita es, es, significa que iba escrita la respuesta. Uh -huh. mm, ok. Uh -huh. Así es. Ok, gracias. Ya, yeah, no problem. Uh -huh. Vamos a ver, entonces sí, este, eso, esa parte creo que en más de alguna puede hacer que le dé un, un poco de problema, pero igual, no, no, no es porque usted no sepa, sino porque quizás hemos puesto un espacio de más. Eso casi siempre pasa cuando ponemos un espacio entre palabras de más. Eh, casi siempre nos da error. O incluso si pongo un espacio al final de la oración, eso por veces me da error. Entonces nada más habría que revisar eh, cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Este, para, no, para evitar este cualquier problema. Pero igual, usted no se preocupe, en cualquier momento, si usted no le agarra algo, mándeme, mándeme la captura por privado de lo que está haciendo y yo veo cómo le ayudo. Ok, okay Así que no, gracias. No se preocupe. Uh -huh. All right. Ok, entonces vamos a ver, eh, vamos a hacer un pequeño repaso, como les decía, eh, de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ok, el día de ayer vimos jobs, ok, vimos bastante vocabulario. Eh, que nos va a ayudar, de hecho, para, eh, que nos va a ayudar tanto para la sección esa que estuvimos revisando ahorita, como también para la otra sección que vamos a ver eh, después de esta clase. Ok. Nada más déjame arreglar esto. Parece la opción, pero no. Ahí está. A ver. Okay. Ahora sí. 
Entonces, eh, vamos a ver eh, las diferentes partes que estuvimos viendo el día de ayer. Estuvimos viendo jobs. Eh, acá les pedía que a ver si podían este, identificar el de ustedes. Ahí vimos bastantes tipos de, de trabajos. Eh, también el de un familiar, okay, de su esposo, de su esposo, de hijos o hijas. Eh, para que así ya lo tengamos en nuestra mente, cómo se dice esa profesión en específico. Okay. Ahí estuvimos practicando la pronunciación de algunos. Okay. Y luego me estuvieron respondiendo la pregunta, what's your job? Okay. Entonces, eh, ahí me decían varias, varias oraciones. Por ejemplo, en my, my case, I'm an English teacher. Eh, y solo eso, okay, because I don't have another profession. Uh, incluso podemos hablar de, la, de alguien más. Okay. Por eso tenemos la otra pregunta que sería, eh, what is your father's job? Or profession. Ahí puedo cambiar la palabra job por profession. También se puede. Eh, what is your mother's profession? What is your sister's profession? O what is your brother's job? Ok. Entonces ahí eh, estuvimos practicando. Decir la nuestra y también la de un familiar. Eh, luego pasamos a places. Hablamos de los diferentes lugares en donde nosotros trabajamos. Acá les mostraba eh, algunas listas de trabajos, de, perdón, de lugares. Eh, comunes en los que nosotros trabajamos. Un poquito para que se vea. Okay. Entonces ahí teníamos varios lugares. Hacíamos in an office, in an office, in a hospital, in a store, in a bank, in a hotel, in a clinic, in a house, in a school, okay. eh, in an agency. Ahí teníamos varios eh, Varias partes de vocabulario que estuvimos practicando. Y luego sacamos otras. In a production plant. In a factory. In a public institution. In a workshop. Decimos que workshop es eh, taller. And in a software factory. Um, y luego eh, respondíamos las preguntas. Por ejemplo, where do you work? Okay. Que ya sería un poco más personal, ¿verdad? Ya sería I work. In my case, I work in the university. And I work in my house. Okay. So, eh, those are the options. Eh, y también hablamos de das, que lo utilizamos cuando, bueno, cuando es para ustedes, where do you work? Pero cuando vamos a preguntar de otra persona, where does your brother work? Where does your mother work? Okay. Incluso decíamos que esa palabra brother la puedo sustituir eh, también por una profession. Okay. Where does a doctor work? Where does a police officer work? Okay. Así que ahí teníamos varias opciones y acá al lado izquierdo tenemos las, eh, algunas oraciones. A doctor works in a hospital, a teacher works in a hospital. Así hay énfasis en el uso de la S porque estamos utilizando third person singular in the simple present. Okay. Y luego lo último que vimos fue activities. Eh, activities que, eh, bueno, primero lo practicamos con professions. Por ejemplo, a police officer wears a uniform. Eh, a secretary sits all day, ok. Acá ya, ya lo conjugué para una profession, ok. Entonces nada más nos quedó eh, practicar el nuestro y esa fue la pequeña tarea que les dejé. Ya la vamos a revisar, ok, para ver si la pudimos hacer. Pero esas son algunas de las actividades que nosotros hacemos eh, día a día en nuestro trabajo, ok. Probablemente no las hagamos todas ahora por la, por la emergencia, pero es como la costumbre que nosotros hacemos, como el día a día, nuestra rutina. ¿Okay? Eh, vamos a ver qué, qué tal nos fue. Entonces, para esto vamos a, re, vamos a responder. Primero vamos a ver cómo se responde con otra persona. En este caso voy a utilizar otra, eh, una profession. ¿Okay? Por ejemplo, what does a police officer do? ¿Okay? En este caso eh, tengo la palabra do, o mejor dicho el verbo do al final, porque me refiero a la activity. ¿Okay? Me refiero a la actividad. Por eso tenemos activities acá en el centro. ¿okay? Entonces la pregunta tendría que ser así. What does a doctor do, por ejemplo? ¿Qué hace un doctor? ¿Okay? Así es la pregunta en español. What does a doctor do? Bueno, en este caso, what does a police officer do? Acá tengo la respuesta. A police officer writes tickets. ¿okay? A police officer writes tickets. Obviamente es una nada más de las actividades que hace. ¿okay? A police officer takes care of people. ¿Ok? Así podría ser una. Eh, incluso puedo preguntar, what does a carpenter do? ¿Ok? 
Eh, acá mismo también puede incluir cuestiones en negativo, ok, oraciones en negativo. A, cap, a carpenter doesn't wear a uniform, ok. En ese caso sí no estoy incluyendo eh, una actividad, ok. Mejor dicho, estoy diciendo lo que, lo, que, lo que la persona no hace. Así que también se puede. Ahora, eso sería en cuanto a otra persona. Igual que en el caso anterior, acá lo puedo poner con un family member. What does your mother do? What does your father do? What does your brother do? Okay. Ahí puedo meter cualquiera de esas. Ahora, de manera personal, la pregunta sería, what do you do? Okay. Porque ya sería eh, dirigida a usted. Una, una cuestión personal de conversation. What do you do? O what do you do at work? Okay. In my case, I work with adults. Okay. I work with adults. And sometimes I, uh, I talk to people, okay? And sometimes also, uh, what is it? I stand all day, sometimes, okay? When I have to teach in the morning, in the afternoon, and then at night. <laughs> so sometimes I stand all day. Si se fijan en este caso, eh, al verbo, si se fijamos acá, el verbo está de manera normal. En este caso no estoy cambiando el verbo porque únicamente voy a cambiar el verbo cuando sea he, she, and it. ¿Okay? Así que en ese caso no tengo que cambiar el verbo. Entonces ahora va a ser las preguntas para ustedes. What do you do at work? ¿Okay? What do you do at work? Vamos a ver, le voy a preguntar a... Um, vamos a ver, Jenny, Jenny Quesada. What do you do at work, Jenny? I make documents. Uh -huh. A lawyer, I make documents, and a lawyer marries couples. Okay. Uh -huh. And talk to people. Okay, and I talk to people. Mm -hmm. Excellent. Okay, thank you. Thank you so much. Let's see, I'm going to ask Sandra. What do you do at work, Sandra? I work in the computer. Okay. Mm -hmm. I wear a uniform. Okay. I handle money. And I handle money. Okay, perfect. Okay, excellent. Thank you so much, Sandra. Acá nada más acordémonos que como el, estoy utilizando I, no tengo que agregarle S. En este caso, todas las actividades tienen S, pensando que fuesen para una profession, ¿verdad? Pero ya cuando estamos hablando de nuestras actividades, ahí ya no tengo que incluir nada de eso, únicamente. El verbo, pero sin ese. Ok, así que sería okay. ahí. Uh -huh. I wear a uniform, I handle money. Ok, that's nice. Thank you. Let's see, Osmaro, what do you do at work, Osmaro? I check email. Okay. Um, work with a customer. I work with customers. Uh -huh. I do meeting with my co worker. Ah, ok, perfect. Excellent. Ok, thank you so much. Let's see, Alexandra, what do you do at work, Alexandra? Alexandra Montre Montenegro. Hello, teacher. Hello. Tell me, what do you do at my work? In my work, I create new legal documentation. Okay. And I make legal opinions and talk to the client. Mm -hmm. um, for any case, any legal case. Okay, perfect. Okay, excellent. Thank you so much. All right, nice job. Let's see, Stanley, what do you do at work, Stanley? Hi. Hello. Uh, I work in a software factory. Uh -huh. uh, as a software architect, I work with development team. Uh -huh. Okay. Uh, I technical leader of the software project. Okay, perfect. Mm -hmm. Excellent. Thank you so much. Let's see. I'm going to have Herbert. Hey, Herbert. How are you? Let's see, Herbert. What do you do at work? Herbert, what Hello. do you do at work? Uh, I work at office. I work with people. Mm -hmm. I talk to people. I work in the computer. Okay, in the computer. Uh -huh. Okay, in the computer. Uh -huh. 
Perfect. Okay. Herbert. Okay. Thank you. Thank you, Herbert. Let's see. Now I'm going to have the last one. Let me see. Walter Melara. What? Hello, Walter. What do you do at work? I'm so sorry, teacher, but I don't have a job. Oh, you don't have a job. Okay, but. Yeah. Okay, no problem. <laughs> okay, thank you. Let's see. Uh, Flor, Flor Rodriguez, what do you do at work, Flor? Uh, I work, I work, I work, I work. Mm -hmm. Sí, per permítame, por favor, voy a, voy a cerrar el dispositivo. Ah, ok, no problem. Pero estoy viendo la computadora y lo estoy viendo. Ah, que no veo bien el teléfono. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. en y en la compu no se escucha. Uh -huh. okay. um, uh -huh. I work in the computer. Básicamente um, solo eso, I work in the computer. Okay. And uh, do you sit all day? The second one? Yes. Ah, okay. Okay, perfect. Okay, thank you so much, Flor. Thank you. All right, entonces acá es donde podemos ver las diferentes activities that we have, okay? Diferentes actividades que hacemos. Ya vimos jobs, vimos the place, and now we have activities, okay? Nada más acordémonos que en ese caso todos, todas están con S para acordarnos de utilizarlas con he, she, or it, o con una profession, okay? Ahora ya si estamos hablando de nosotros o si estamos hablando de un grupo de professions, ¿ok? Por ejemplo, lawyers, ¿ok? Lawyers, ahí ya sería en plural. Entonces eso quiere decir que no le voy a poner S, ¿ok? Así que nada más acordémonos de eso. And no more than that, I think it's fine. ¿Ok? Thank you so much. All right, vamos a continuar. Eh, el tema de hoy es information questions. Una vez más, information questions. Pero ahora vamos a ver las, las que nos hacen falta, ¿ok? Vamos a ver quién se acuerda de las information questions que ya vimos. Uh -huh. ¿Cuáles fueron las que ya vimos? What time? What time? Uh -huh. What? Um, where? 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 where. Uh -huh. When? How? And when, ¿ok? And when, ¿ok? Excellent. And how? Creo que sí vimos how. Vamos a ver. Uh -huh. Ok, who, ok. All right, entonces vamos a ver eh, las que nos hacían falta. Creo que hay unas que no las hemos visto aún. Y si ya las vimos, acá las vamos a seguir practicando. Ok, entonces nada más para que se acuerde, acá tengo eh, las que habíamos estado practicando anteriormente. Tenemos who, what, where, why, and how. Ahora vamos a terminar de practicar dos que creo que le van a ser de bastante ayuda para el ejercicio de la plataforma. Okay, entonces me voy a enfocar únicamente en esas dos. Y luego vamos a hacer un, una práctica de todas las que hemos visto hasta ahora. Entonces, veamos acá. Acá tengo tapadas algunas, eh, algún, las oraciones y la pregunta. Solo tengo una parte. Solo para que vea qué fácil es hacer una WH question. Primero tengo eh, la pregunta. Vamos a ver la primerita. Dice, does he wake up? Esa aparentemente es una yes no question, right? Entonces, como estoy utilizando he y estoy utilizando does, con eso voy a responder. La respuesta sería yes, he does, or no, he does. Right? Entonces, ¿qué pasa que, o oh, perdón, qué pasa cuando yo le incluyo lo siguiente? Voy a quitarle eso ahora. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ya le pongo eso? What time does he wake up? ¿Ok? Entonces, en ese caso ya me cambia toda la pregunta. Porque en ese caso ya me, me, me está preguntando a qué horas. Entonces no puedo responder yes or no. Sino que tengo que responder con una oración completa. ¿Ok? Entonces vamos a ver el ejemplo de respuesta que tengo aquí. What time does he wake, sorry, that, what time does he wake up? Ah, la respuesta sería, he wakes up at 6 a.m. ¿Ok? En el caso que le pregunten a usted, what time do you wake up? Ah, I wake up at, y ahí dice la respuesta. Okay. Entonces, si se fija dentro de una information question, we have a yes no question. Okay. Entonces, muy importante 
eh, que recordemos eso siempre a la hora de hacer una WH question. Okay? Primero tenemos el WH, luego tengo el auxiliar que puede ser do or does, then the person and then the activity. Okay? Entonces acá lo puede ver eh, exactamente que tengo he que sería el sujeto y luego tengo la activity que sería wake up. Okay. Entonces acá la he incluido solamente que como estoy utilizando he, en la pregunta no la voy a cambiar porque ya tengo that. But in the answer, yes. Okay. En la respuesta sí tengo que cambiarlo porque estoy hablando de he. And that is third person singular. Okay. Eso es third person singular. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La pregunta, la yes no question is, do you watch TV? Do you watch TV? Okay. So the answer can be yes I do or no I don't. Ok. Yes, I do. Or no, I don't. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo le incluyo esto? When do you watch TV? Ok. When do you watch TV? En ese caso la pregunta va a cambiar un poquito. Ok. Porque ya me está diciendo cuándo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre what time y when? What time se refiere a una hora en específico. Ok. Una hora reloj. Ya sabe, 2 a.m., 6 a.m., 8 a.m., eh, 11 a.m., o eh, 3 p.m., ok, cualquier hora en específico. Cuando le preguntan con when, se refiere a cuándo, pero no tiene que responder con una hora, porque para la hora tenemos what time, ok. Para when, usted puede responder de varias maneras. Puede decir in the morning, in the afternoon, o puede decir at night, ok. Tenemos esos tres tiempos. No es exactamente una hora, sino que es un tiempo. ¿okay? Incluso usted puede decir un día de la semana, que sería Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday. ¿okay? O incluso puede decir un mes. Dígame. Podría ser when I finish my homework. Podría ser. No? When, when do you finish your homework? Ajá. 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 Sí, se puede. ¿Cuándo vas a hacer? Cuando vas a ver televisión, ¿verdad? Cuando Ajá. termine mi tarea, podría ser una respuesta. Ah, ya, ya le entendí. No, no, ten, Ajá. no tendría. Ajá, esa es mi duda. Ya, ya. Va, ya vamos a verlo. Ya vamos en a ver español, eso. En español. Ajá. Sí, ya vamos a ver ese, en ese segundo caso. Ajá, sí, en el segundo caso, ya vamos a ver esa, esa respuesta que usted me dijo cuando termine mi tarea. ¿Ok? Ya oh. se lo voy a poner aquí. Gracias. All right. Pero sí se puede. Ajá, sí se puede. El único problema es que no tendría que ser con esa estructura, porque esa estructura sería de una pregunta, no es de una oración. Pero ya se la voy a mostrar. ¿okay? Vamos a ver, entonces acá tengo la primera respuesta. ¿okay? La primera respuesta podría ser, I watch TV at night. ¿okay? Ahora, ¿por qué cambié de you a I? Porque es una conversation. ¿okay? Entonces ahí tengo que hacer ese pequeño cambio. Eh, vamos a ver, y luego tengo el verbo normal porque estoy utilizando eh, I. ¿okay? Entonces ahí no cambio el verbo. Únicamente para he, she, and it. Okay. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos dijo nuestra compañera. I watch TV when I finish my homework. Okay. Entonces eso podría ser otro momento. Okay. Porque una vez haya terminado, va a ser algo más. Okay. Ahora sí puedo utilizar when. Pero si se fija, ese caso cuando estoy utilizando when, que significa cuando. Okay. En español, when. En ese caso no es pregunta. Porque ¿qué tengo después de Juan? Después de Juan tengo I. Entonces eso es ya otra oración. ¿Ok? Entonces eso tengo que tener cuidado. Cuando uso Juan para responder, después de eso tengo que tener una oración. ¿Ok? Entonces en ese caso. Eh, I watch TV when I finish my home. ¿Ok? Entonces es como que tuviera dos oraciones. Una explicándole a la otra. Okay, o una dando la razón de la otra. Entonces, en ese caso sí se puede utilizar Juan. Nada más hay que asegurarnos que en una oración, cuando tengo Juan, eh, después, de, de, después de Juan tengo que utilizar una oración completa. Okay? Ahora, eso es un poco más complejo, ¿verdad? Pero de lo contrario, se puede decir in the morning, at night, in the afternoon, eh, on Monday, on Tuesday, on Sunday, on Saturday, incluso los meses, on May. Sorry, in May, in August, in December, ok. Incluso hasta una fecha en específico, etc. O sea, ahí eso sí es cuando, ok. 
pero no es a qué horas. Entonces hay la diferencia entre uno y el otro. Vamos a ver entonces. Ahora quiero que me hagan preguntas utilizando what time or when. Okay? What time or when. Vamos a ver, aquí las voy a escribir. Alguien que me quiera hacer preguntas. Ya puede ser acerca de mí o puede ser de algún familiar. Okay? In my case, I live with my father, with my mother, and with my sister. Entonces vamos a ver. Puede ser únicamente con what time or when. Solamente con eso, porque eso vamos a practicar ahorita. Vamos a ver. What time do you sleep? Ah, ok. What time? Ajá. What time do you sleep? O también lo vamos a mejorar y lo vamos a poner. Eh, what time do you go to bed? Ok. Ok, excellent. In my case, I go to bed at sometimes 11 p.m. or 12 p.m. Yeah, something like that. Ok, thank you. Another question? Teacher. Yeah. When, when do you play so basketball? When do you play basketball? Ok, excellent. I play basketball on Saturday nights. Vamos a ver, Nancy, dígame. What time do you start to work? Ah, what time do you start to work? Ah, sorry, start to work. Uh -huh. uh, what time do you start to work? I start to work at 8 a.m. Uh -huh. At 8 a.m. Uh -huh. Vamos a ver alguien más. Recuerda que puede ser sobre mí o sobre un family member. Okay. One more. One question more. What, do, what does a teacher do? Ah, pero vamos a utilizar what time or when. Uh -huh. Same. Uh, uh -huh. What time do you learn English? Ah, or practice English. Or practice English. Uh -huh. What time do you practice English? Uh, I practice English. Mm. I practice English at night with you. <laughs> and I practice English in the morning around 10 a.m. because I have a class at 10 a.m. Mm -hmm. All the day. Yeah, every day. <laughs> so yeah, I practice a lot. <laughs> okay, thank you. All right. So that's, those are some examples, okay? Those are some examples. Ahora yo lo voy a recompreguntar a ustedes. Are you ready? <laughs> Vamos a ver. Ahora aquí he incluido otras preguntas, no solamente de what time, ¿ok? Solo para ver si ya, si comprendimos lo que estamos viendo anteriormente, ¿ok? Primero tengo, where do you work? Vamos a ver, voy a preguntar a Andrés Cepeda. Vamos a ver, Andrés, where do you work? I work in, uh, in a bank. In a bank, ok, perfect. Thank you so much. Question number two, vamos a ver a alguien más. Where does your husband work? Okay. Where does your husband work? Eso sería para una chica, vamos a ver. Espero que esté casada. Vamos a ver. Uh, Alexandra, are you married? Do you have a husband? I don't have a husband, teacher. You don't, okay, let's see. Erika Rivera, do you have a husband? No, teacher, I don't have. Only husband. single ladies, nice, let's see. <laughs> uh -huh. uh, Jenny, do you have a husband? Yes. Ah, okay. <laughs> Where does your husband work? He works in the office. Okay, perfect. He works. Come on, give me a second. He works in an office. Okay, perfect. Okay, perfect. Okay, nice job. Okay, entonces ahí teníamos where. Okay, where. The next one. What do you do at work? What do you do at work? Si nos acordamos, en este caso do lo utilizamos para activities. Okay. Para activities, así que no me voy a responder con do. A no ser que usted haga tarea en su, en su trabajo, I do my homework, ahí sí, ¿verdad? Pero en, en, de otra manera tendría que hacer cualquiera de las actividades que estuvimos viendo anteriormente. 
Vamos a ver. Una oración nada más. What do you do at work? Vamos a ver. Eh, okay. eh, Sandra, what do you do at work, Sandra? Sandra? If not, let's see. Uh, Walter, Walter, what do you do at the work? Huh? I, I, I think that question is not for me because I don't have a job this year. Ah, sorry, sorry, sorry. Oh my God. Yeah. I always forget. No problem. Thank you. Uh, let's see. Alejandro Sea, what do you do at the work? I design software system. Ah, okay. I designed software system. Okay, perfect. Eh, vamos a ver, ahora voy a preguntar sobre un hermano o sobre un eh, family member que sea hombre. Okay, vamos a ver a alguien por acá. Eh, vamos a ver, Verónica Castellón. Hi, Verónica. Hi, teacher. Hello, do you have a brother? Yes, I have. Okay, what does he do in the morning? He works in an office. Okay, he works in an office. Okay, excellent. Just like uh, Janice Haslam. Okay, perfect. Thank you. Uh, the next one. Ahora, en ese caso, tenemos ese tipo de pregunta. Okay, no sé si se la había mencionado anteriormente. Pero también tenemos una pregunta que es, how do you like it? Okay, how do you like it? ¿Qué significa how do you like it? Eso significa qué tanto te gusta. Okay, how do you like it? Entonces, para este caso tenemos tres tipos de respuesta. Okay. Aquí tenemos, eh, prim primero vamos a enfocar en izquierda. Okay. Eh, vamos a enfocar en izquierda y dice, I like it very much. Okay. I like it very much. Porque como estamos hablando del trabajo, okay. I like it very much. O I love it. Okay. I love it. Usted ama su trabajo. O definitivamente, I hate it. Okay. I hate it. Entonces, Eh, ahí tenemos las tres tipos de respuestas. Ahora, ¿qué pasa si estoy preguntando de alguien más? Por ejemplo, how does he like his job? Okay. ¿Qué tanto le gusta su trabajo? Podría ser, he likes it. Y ahí estoy poniendo la S porque estoy hablando de alguien más. He likes it. He loves it. Or he hates it. Okay. Entonces tenemos que ver cómo vamos a responder. Vamos a ver. Um, Santos, let's see Santos. Uh, do you have a job, Santos? Yeah. How do you like it? I love it very much. Okay, perfect. Excellent. Let's see. Eliezer, uh, do you have a job? Yes, I do. How do you like it? Uh, I like, I like it very much. Okay, I like it yes. very much. Okay, thank you. Yes, yes. Excellent. Let's see. Nancy, do you have a job, Nancy? I like it very much. Ah, okay. You like it very much. Excellent. All right. Perfect. Okay. Entonces, esos son los, los tres tipos de respuestas que tenemos. Okay. Y al mismo tiempo podemos responder lo mismo, eh, pero con otra persona. All right. Let's see. Entonces ahora vamos a tratar de eh, tratar de adivinar cuál es la pregunta. Okay. I'm going to show you answers and you're going to tell me the question. Okay. Así que yo le voy a dar la, le voy a dar la, la respuesta y ustedes me tienen que ayudar a encontrar la pregunta. Okay. Voy a hacer la primera yo para que todos vean cómo funciona. Recuerde que tenemos what time, where, when. How, eh, who, okay, 
Entonces hay varios tipos de preguntas que podemos hacer. Where does your father live? Ah, ok, perfect. Excellent. Where does your father live? Excellent, ok. Entonces estoy utilizando das porque estoy hablando de my father, ok. Y ahora me preguntará, teacher, por qué lo cambio de my a your, ok. En ese caso, vamos a imaginar que es una conversation, ok. Entonces ahí tendría que cambiar. Where does your father live? My father lives in San Miguel, ok. Entonces se las voy a mostrar todas para que ya vaya viendo más o menos eh, cuando le pregunte eh, cómo, sería la, cómo sería la pregunta. ¿okay? Así que ahorita las puede ir anotando en un cuadernito, en una página por ahí. Y ya le voy a preguntar que me, que me ayude a formular la pregunta de esas respuestas. ¿okay? Así que ya le voy a preguntar. Nada más le voy a dar un tiempecito para que, las, para que vayan formulando las preguntas. ¿Ok? Ok, 30 segundos more. Le voy a empezar a preguntar. Si no está seguro cómo formularla, primero puede poner la WH question y luego puede poner una yes no question. Okay, acuérdense que esa es más o menos la estructura que lleva ese tipo de preguntas. Vamos a ver. All right, vamos a ver. My brother starts work at 6 a.m. Vamos a ver, Diego Bernal, can you help me with the question, please? Okay, uh, 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 what time does your brother work? One more time, please. What time does your brother work? Okay, perfect. Okay. What time does your brother work? Aquí creo que no va a hacer falta nada más un, una, una, eh, el verbo, que sería, acá lo tenemos, starts. Okay. Entonces, eh, ese sería el verbo principal. Okay. Eh, what does your brother start, eh, start? Creo que acá me equivoqué, sería to work, porque no pueden ir dos verbos juntos. Okay. Entonces, vamos a ponerle to ahí. Ajá. Okay, perfect. What time does your brother start to work? Okay, my brother starts to work at 6 a.m. Excellent. Vamos a ver the next one. Nada más le voy a poner la W acá. Y vamos a ver, I'm going to ask Eduardo Angel. Tell me, Eduardo. It could be, what do you do at night? Ah, okay. What do you do at night? Okay, that's a good answer. Okay, sorry, that's a good question. Eso podría responder esa pregunta. Vamos a ver, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Otro tipo de pregunta para eso? I do you do watch when do you watch TV? Ah, when do you watch TV? Okay, perfect. What time do you watch TV? Ah, ok. Bueno, en ese caso, what time no lo podemos poner, porque cuando decimos what time, tenemos que dar una hora en concreto. En el caso de 6 a.m. es una hora en, contra, en concreto, perdón. Entonces, en ese caso sí puedo poner what time. Pero en ese caso, como no me dice una hora en específico, no sé si son las 8, las 9, las 10, las 11 o las 12, no, no, no puedo poner what time, sino que when, que sería cuándo. Ok, when. Ok. Y tenemos la otra de what do you do at night? Okay, that's a good, that's a good question. Okay, the next one. Vamos a ver, they send emails at work. Vamos a ver, le voy a preguntar a Alejandro Sea. Tell me, Alejandro. Where do they send emails? Ah, okay, that's a good one. Where do they send emails? Vamos a ver, alguien más que me quiera decir otra pregunta para eso? Puede ocuparse en este caso when, porque ah. se refiere a cuándo. Okay. I like it. Ya, yeah. creo que eso se puede. O sea, la, la, la entendería. When do you send emails? Okay. Sí, porque en la casa, ¿no? Ya es hora, 
por extra ahí no, no se puede. Ok, when do you send emails? Ajá. ¿Alguna otra que ustedes crean que se pueda? Eh, what do they do at what work? Do they do? Ah, perfecto. Ok, sorry. Aquí entonces era they. Ajá. When do they send emails and what do they do, do? They do at work? At work. Excellent. Ok. Entonces ahí tenemos otro tipo de pregunta. Ok. What do they do at work? Ok. Excellent. They send emails at work. When do, where do they send emails? Ah, they send emails at work. When do they send emails? They send emails at work. Okay, excellent. And the, the last one, uh, she works in a hospital. She works in a hospital. Let's see, I'm going to ask. Uh -huh. Let me see. Walter, can you help me with this, Walter? Uh, could be where does she work? Okay, perfect. Where does she work? Excellent. Okay. Where does she work? She works in a hospital. Okay. Excellent. Uh -huh. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. Entonces, para que veamos, así es como nosotros trabajamos, eh, dando, bueno, en este caso de que teníamos la respuesta, ya brindamos la pregunta. Okay. Ahora quiero mostrarles eh, la parte en la que podemos trabajar ahora de la plataforma, ya que vimos las WH questions. Ok. Vamos a ver. Ya vimos la 3.2, decíamos que esa era de, de, de trabajar con eh, jobs. Ok. Nada más tenemos que hacer las oraciones de acuerdo a los ejemplos que tenemos ahí. Ya los fuimos eh, revisando el día de ayer. Y ahora vamos a la 3.7, ¿ok? 3.7. En ese caso, tenemos que completar las conversations, ¿ok? Cada, eh, cada bloque es una conversation. Por ejemplo, acá tengo, what does your sister do? Ah, my sister, she's a nurse, ¿ok? Ahora vamos a ver en ese caso. Acá tengo la pregunta incompleta. Entonces, para saber cuál es la pregunta, tengo que ver la respuesta, ¿ok? It's difficult, but she loves it. Ok, entonces vamos a ver cómo, eh, en qué pregunta puedo meter ese tipo de respuesta. Con where, con what, con how. ¿Qué creen? How. Ajá, con how, ok. Entonces selecciono okay. esa, ajá, y ya, ya, ya con esa completaría la oración que sería, how does she like it? Ajá. Y la respuesta sería, it's difficult, but she loves it. Ok, entonces es por eso, es, es, es por eso importante tratar de ver. Eh, tratar de entender primero la respuesta antes de seleccionar una pregunta. ¿Ok? Vamos a hacer la segunda para que veamos. Dice, at the airport, he's a pilot. Ah, ok. Entonces, ¿qué creen? Where, what, or how? Where. 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 Ajá, entonces Where. veamos la pregunta. Where. Where. Where does your brother work? Ah, at the airport, he's a pilot. Entonces, es así como podemos ir viendo, eh, es así como podemos ir completando las, las conversations, ¿ok? Acá en total tenemos, bueno, en, en algunos casos, sí tenemos varias, varias conversations acá, ¿ok? Así que eh, es importante entender por qué ponemos eso, right? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. no. All right, excellent. Okay, let's continue then. All right, entonces ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña actividad. Y para eso voy a necesitar que le tomen captura o que le tomen foto a lo siguiente. Permítanme. Permítanme, ahí está. Okay. Vamos a practicar la pronunciación de alguna de estas, ¿ok? Nada más déjenme centrarlo bien porque... Ok, ahí está. Entonces necesito que le tomen captura de pantalla o eh, una foto para que luego en sus grupitos usted la pueda eh, 
en sus grupitos usted la pueda proyectar. Tal vez alguien nos pueda hacer el favor de, de compartir su pantalla para que todo el mundo vea, eh, para que todo el mundo vea las, las, las opciones. ¿Okay? Así que 10 segundos para que le tome foto o que le tome captura. Okay. Y la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. Lo voy a poner acá a la par de driver. Did you choose? Ok. Did you choose? Eso quiere decir elegiste. Ok. Elegiste. Y aquí vamos a tener un espacio. En ese espacio usted va a poner cualquier profession. Ok. Por ejemplo, yo ahorita voy a elegir una de estas. Ok. Ya la elegí. Necesito que ordenadamente me hagan preguntas. Teacher, did you choose this one? Y yo le voy a decir yes or no. Ok, así de simple. Vamos a ver, ¿alguien que me quiera empezar a preguntar? Did you choose marketer? No. Did you choose an engineer? No. Did you choose a pilot? No. Did you choose a lawyer? No. Did you choose... A Chef? No. Did you choose a teacher? No. Did you choose driver? No. Did you choose mayor? No. Did you choose firefighter? No. Did you choose accounting? No. Did you choose a cashier? No. Did you choose housewife? No. Did you choose, choose driver? No, no. <laughs> Did you choose a, a, a author? A firefighter? No, author? No. Did you choose police officer? No. Uh, Did you choose a teacher? No. Did you choose engineer? No. Did you, did you choose salesperson? Salesperson, no. Did you choose a psychiatrist? Eh, no. Nope. What did you, you choose? I don't know. You have, you have to guess. You have to guess. Did you choose driver? No. Did you choose, driver? Nope. Did you did you choose farmer? Farmer, no. Did you, did you choose mayor? pilot? Pilot. Pilot, no. Mayor, no. Did you choose an account consultant? Accountant, no. <laughs> Come on, guys. Did you choose fly <laughs> attendant? No. Did you choose surgeon? Uh, surgeon, no. Did you choose Do you do choose surgeon? No, no. Did Five you choose Aha. Choose... Uh -huh. <laughs> Did you choose police office? Police officer, no. Four questions Did you more. choose a doctor? No. Nope. Astronomer. <laughs> Astronomer, no. Did no. you do no. choose engineer? Engineer, no. Maybe a baker. A baker, no. <laughs> uh, <laughs> did what you happened? What did you choose? I chose dentist. Dentist. Uh, uh -huh. I okay. tell you. I tell you, dentist. Really? I didn't listen. Yeah, uh, me no. too. <laughs> okay, I'm sorry, I didn't listen. Hubo momentos que hablaron como dos o tres, por eso no les escuché. All right? Pero eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? En grupo usted elige una y los demás van a empezar a hacerle preguntas, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. Así que, por favor, acepte la invitación. Y let's practice, okay? Let's practice. Here we go.
Did you choose the um, play attendant? No. Do you choose lawyer? No. Did you choose No. Did you choose a copy carpenter? No. Uh, well, uh, I choose driver. <laughs> yeah. Okay. Yeah. Well, well it, it, it is your turn to okay. try. Andrés Cepeda o Sandra, no sé. ¿Quién? Yo, Andrés. Ok. ¿Ya elegiste? Sí. Well, uh, did you choose a farmer? No. Hi. Hi. Okay. okay, ya le ya, ya adivinamos a Verónica. Ahora vamos a adivinarle a Santos. Bien. Okay. Do you choose Santos? Do you choose engineer? No. Did you choose doctor? No. Um, did you choose police officer? No. Do you choose marketing? No. Did you choose cashier? No. Do you choose dentist? No. Did you choose carpenter? No. Do you choose farmer? Yes. <laughs> okay. okay. Farmer. Okay. Stanley. <laughs> Stanley. Hola, hi. Ok. Está listo, vamos a adivinarte. Ok. Ok. Uh, do you choose Stanley, did you choose chef? No. Okay. Do you choose secretary? No. Did you choose banker? No. Do you choose driver? No. Did you choose astronomer? No. <laughs> Did you choose pilot? pilot? No. Do you choose engineer? No. Oh. Do you choose baker? No. Did you choose plumber? No. 
No. Do you choose Jav? Si se pronuncia. Es Sí. No. It's a picture. Do, do you choose accountant? Did you choose mayor? Hola. Do you choose accountant? No. <laughs> so -so. Um, do you choose after? Farm, granjero, no. Uh oh. A ver, Dino, ¿qué es? Arquite. Ay. He was close. Casi, casi andaba en la cuenta. Cerca, cerca. Volvemos al grupo. Everyone, welcome back. All right. Entonces ahí teníamos una pequeña actividad para practicar los eh, jobs. Ok, espero que estén divertido un ratito. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Eh, por favor, recuerde eh, avanzar lo más que pueda en la plataforma. Eh, recuerde que tenemos un examen al final de la semana. Así que lo más, eh, lo más recomendable es que trate de adelantarse un poquito y que trate de empezar a hacer el examen, ¿ok? Así si quiere tener un poquito de fin de semana libre, también lo puede hacer o, lo, o definitivamente lo puede hacer durante el fin de semana. No hay ningún problema. Recuerde que también en el examen eh, usted eh, puede intentar tantas veces como quiera, no tiene solamente un intento. Usted puede eh, hacerlo unas 50 veces sin ningún problema, ¿ok? Y cualquier duda estamos a la orden, ¿ok, chicos? Así que, have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Bye. Bye, teacher. Bye, bye. See you tomorrow. Goodbye. See you, everybody.